ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നാടൻ രുചിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പരിപ്പും ഉള്ളിയും കൂടെ ചേർന്ന ഒരു തോരനാണ് നമുക്ക് പച്ചക്കറിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇത് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് കാണുക ഇഷ്ടമായാലും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇനി ആവശ്യമുള്ള സാധനം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സവോളയാണ് സവോള ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തേക്കാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് നമ്മൾ എടുത്ത ബൗളിൻ്റെ അളവിന് കാൽ ബൗള് സാമ്പാർ പരിപ്പാണ് സാമ്പാർ പരിപ്പ് ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഈ സാമ്പാർ പരിപ്പിനെ ഒന്ന് അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേവിച്ച് ഉള്ളിയിട്ട് കൂട്ടുകൂടെ ഇട്ട് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയുള്ള കൂട്ടാദ്യം തയ്യാറാക്കാം കൂട്ടിന് ഞാനിവിടെ മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് അര ബൗള് തേങ്ങ ഇടാൻ തേങ്ങ കൂടിപ്പോരുത് അര ബൗള് തേങ്ങയുടെ ആവശ്യമുള്ളൂ അതിന് ശേഷം ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു മൂന്നല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇടാം ഒരു മൂന്നല്ലി വെളുത്തുള്ളിയുടെ ആവശ്യമുള്ളൂ അതിന് ശേഷം ഒരു കാൽ സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടാം ഒരു സ്പൂണ് മുളക് പൊടി ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇതിനെ തോരൻ്റെ പരുവത്തിന് അതായത് അധികം അരഞ്ഞു പോകാത്ത രീതിയിൽ അരച്ചെടുക്കുക ഒന്ന് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്താൽ മാത്രം മതിയാവും ഇനി ഒരു സ്പൂണ് മുളക് പൊടി ഇടാം അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കാം ഈ സമയത്തിന് നമുക്ക് പരിപ്പും ഉള്ളിയും നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതിന് മിക്സിയിൽ വെച്ച് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പൊ ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പാനിനകത്തോട്ട് ഞാനൊരു മൂന്ന് ടീസ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് കടുകിടാം എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് കടുകിടാം കടുക് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് വറ്റൽ മുളക് കീറിയിടാം കടുക് ഇപ്പം നന്നായിട്ട് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് വറ്റൽ മുളക് ഇടാം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ഒക്കെ ഇടാം അവരവരുടെ എരിവിനനുസരിച്ചും ഒരു ഭംഗിക്കും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വറ്റൽ മുളക് ഇടുന്നത് ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് വറ്റൽ മുളക് കീറിയത് ഇടുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പരിപ്പ് സാമ്പാർ പരിപ്പ് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇടാം അതിനുശേഷം ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഇളക്കി എണ്ണയും ഇതുമായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇതിനെ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതിയാവും നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന പരിപ്പിനനുസരിച്ച് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് വ്യത്യാസം വരുത്തുക ഇനി നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ഈ വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റി കിട്ടുന്ന ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിത് വെന്ത് കിട്ടും അത്രയും വെന്താ മതി ഒരുപാട് വെന്ത് പോകണ്ട ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഒരു അല്പം ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് കൂടെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ടിടാം അതിന് ശേഷം അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു അതിപ്പോൾ വെള്ളം എല്ലാം വറ്റിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി അത് തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അടി പിടിക്കും അതിനുശേഷം അതിനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഇളക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് സവോള ഇടാം നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ബൗള് സവോള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് തന്നെ സവോള എടുക്കണം സവോള ഒത്തിരി വലുതായി പോരുത് ഇനി ഈ സവോള ഒന്ന് അതിൻ്റെ പച്ചച്ചോ എല്ലാം മാറി കിട്ടുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കണം അതിൻ്റെ പച്ച ഒന്ന് മാറിയാൽ മതി ഒത്തിരി വാ വഴട്ടി ഒന്നും എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കാരണം അധികം അരിഞ്ഞെടുക്കാനൊന്നും ഇല്ല ഇതിനകത്ത് സവോള മാത്രം ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒന്ന് വാടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സവോള ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കൂട്ടിടാം കൂട്ടിനകത്ത് ഒരു അല്പം വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ കൂട്ടിട്ടതിന് ശേഷം ആ ജാറിനകത്ത് തന്നെ അല്പം വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം ചേർക്കാൻ എന്നാലേ ഈ തോരന് ഒരു മയം കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഞാൻ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കൂട്ട് എൻ്റെ നടുക്കിലോട്ട് വെക്കാണ് അതിനുശേഷം ഇതിനെ ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ കൂട്ടി വെച്ച് നടുക്കോട്ട് കൂട്ടി വെച്ച് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് അല്പസമയം കൂടെ വേവിക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 
കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളവും കൂടെ ഈ ജാറിനകത്ത് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് മതിയാവും ഇനി ഇതിന് ഇതിനകത്ത് അല്പം ഉപ്പൂടെ ചേർത്ത് കൂട്ടി വെച്ച് നമുക്ക് കൂട്ടി വെച്ചതിന് ശേഷം അല്പം ഉപ്പൂടെ ചേർക്കുക ഈ കൂട്ടിന് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പൂടെ ചേർത്തിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് വയ്ക്കുക അത്രയും മതിയാവും ഒരു കാൽ സ്പൂൺ ഉപ്പ് മതിയാവും നേരത്തെ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് ഈ ആ എല്ലാ കൂട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് പിടിക്കാനായിട്ട് ഒന്ന് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് അടച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ആയിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം അധികം മൂത്ത് പോകണ്ട ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വെള്ളമെല്ലാം വറ്റി നല്ല ഇതാണ് അതിൻ്റെ പരുവം അല്ല കുറച്ചുകൂടെ ഡ്രൈ ആയി കിട്ടണമെന്നുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം ഇതാണ് കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാമ്പാർ പരിപ്പും സവോളയും കൂടെ ചേർത്ത് തോരൻ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു വളരെ ഈസിയാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം മതി അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടമായാലും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എന്തെങ്കിലും കമൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യണം മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് നാടൻ രുചി താങ്ക് യു